మిత్రులు చిన్నారెడ్డి గారు సంపత్ గారు మహేష్ గౌడ్ గారు అందరికీ వారితో పాటుగా మిత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి మా మాజీ శాసనసభ్యులు కొడంగల్ గురునాథ్ రెడ్డి గారు వారికి అట్లాగే ప్రస్తుత ఎమ్మెల్సీ నాగర్ కర్నూల్ మహబూబ్ జిల్లా దామరెడ్డి గారి కుమారుడు రాజేష్ గారు అట్లాగే ఇక్కడ విచేసినటువంటి మిగతా ఖమ్మం జిల్లా మిత్రులకు వనపర్తి మేఘారెడ్డి గారికి అందరికీ కూడా మీడియా మిత్రులు అందరికీ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రా మీడియా మిత్రులు అందరికీ మీ అందరి హృదయపు నమస్కారం తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా రెండు విషయాలు ఎందుకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చినాం ఎందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరాలనుకుంటున్న దానికి ప్రధానంగా రెండు విషయాలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో అంటే ఆరు దశాబ్దాల కళ వందలాది మంది బిడ్డలు అరవై తొమ్మిది ఏమో బుల్లెట్స్కు గురైనరు మూడు వందల ఐదు మంది చనిపోయారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ప్రపంచంలో కనివి నేరు పద్ధతి అంటే ఎక్కడ జరిగినటువంటి ఉద్యమం కేసీఆర్ మాటలోనే అంటే గొప్ప ఉద్యమం జరిగింది అందులో వందలాది మంది ప్రాణత్యాగం చేస్తున్న సందర్భంలో మేము ఆనాడు ఉస్మానీ సుట్టి పోయి అక్కడ అప్పీల్ చేయడం జరిగింది ఈ పదవులు ఈ మంత్రి పదవులు ఎమ్మెల్యే పదవులు మా తాత ముత్తాతల ఆస్తి కాదు ఇది ప్రజల ఆస్తి మీరు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవద్దు మా పదవులు మొదలుపెట్టి ఉద్యమాలు ఉంటామని చెప్పడం జరిగింది అందు దానికి అనుగుణంగా రాజీనామా చేసి ఆనాడు ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాం బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఆనాడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేయడం జరిగింది మేము ఏ విధంగా ఊహించినాం అంటే ఏ పద్ధతిలో ఉద్యమం జరిగిందో ప్రపంచంలో కనివిని మెరుగునగా ఎరుగన విధంగా పరిపాలన కూడా అదే పద్ధతిలో ఉంటుందని ఊహించినాం కానీ ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాల కేసీఆర్ గారి ముఖ్యమంత్రి పరిపాలన చూసిన తర్వాత బాధాకరమైన విషయం ప్రజాస్వామ్యం పాతాళానికి పోయింది అవినీతి ఆకాశం ఎత్తి ఎగిరింది అన్నీ కూడా బోగస్ మాటలు బోగస్ స్కీములు అబద్ధాలు అంటే ప్రజలని మోసం చేసేటువంటి మాయ మాటలు చెప్పేటువంటి కార్యక్రమం ఎన్నికల్లో ఎట్లా గెలవాలి ఏ స్కీమ్ పెట్టాలో ఎట్లా గెలవాల గెలిచిన తర్వాత వాటిని అమలు చేయలేక అమలు చేయలేక మళ్ళీ ఎన్నికల్లో మళ్ళీ ఏ స్కీమ్ అనౌన్స్ చేయాలా అది గెలిచిన తర్వాత వాటిని కూడా అమలు చేయకుండా అంటే పద్నాలుగులో కానీ పద్దెనిమిదిలో కానీ వాటిని అమలు చేయలేక మళ్ళీ కొత్త పాట పాడే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు దానిలో చాలా ఉన్నాయి అంశాలు ఇది సందర్భం కాదు కానీ ఇలా దళిత బంధు కావచ్చు బీసీ బంధు రకరకాలు కాదు అంటే టోటల్గా నూటికి నూరు శాతం ప్రజలని మోసం చేసే కార్యక్రమం ప్రజలు మభ్యపెట్టే కార్యక్రమం దుర్మార్గమైనటువంటి పరిపాలన ఎక్కడైనా ఒక మాటలు చెప్పాలంటే అంబేద్కర్ గారు ఆదర్శను మాట్లాడిన అసలు అంబేద్కర్ గారికి కనుక ఒకవేళ ఆనాడు రాజ్యాంగ రచించిన సందర్భంలో ఇటువంటి కేసీఆర్ లాంటి వాళ్ళు ఉంటారంటే రాజ్యాంగంలో ఇంకో కొన్ని కొత్త కొత్త అంశాలు పెట్టేవాళ్ళు అంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాలరాస్తూ ప్రశ్నించే గొంతుక ఉండొద్దని ప్రతిపక్షమే ఉండొద్దని ఇలా రా రాజ్యాంగాన్ని రాసిన అంబేద్కర్ గారిని అవమానించడం జరిగేది ఇలా రాష్ట్రంలో ప్రజలను మభ్యపెట్టే దానిలో భాగంగా ఎన్నికల నాలుగు మాసాలనే బట్టి ఒక గుర్తు సెక్రటరీ బిల్డింగు అమరవీల స్థూపం అని ఇట్లా రకరకాల అంబేద్కర్ స్థూపం పెడతా ఉన్నారు అంటే ఇది కేవలం ప్రజలు మభ్యపెట్టే కార్యక్రమం అంటే వందల కోట్లు అత్త సొమ్ము అల్లుడు దానం చేసినట్టుగా ప్రజల ఖజానా నుంచి గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ నుంచి ఎప్పుడు నేను అనుకుంటా భారతదేశ చరిత్రలో ఈ భారతదేశాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ సుమారుగా అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల పరిపాలన చేసినా కూడా ఏ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు కూడా ఇంత ప్రభుత్వ డబ్బును ప్రజలను మభ్యపెట్టడం కోసం అడ్వర్టైజ్మెంట్ పేరు మీద విపరీతం ఖర్చు చేసి మభ్యపెట్టే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు అంటే ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అవినీతి కుటుంబ పరిపాలన ప్రజాస్వామ్యాన్ని అణగదొక్కడం బోగస్ మాటలు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత చాలా పొరపాటు చేసినాం మేము ఊహించింది ఇది కాదు ప్రజా అంటే గొప్ప పరిపాలన ఉంటుంది అనుకున్నాం ఎందులో కూడా గత గత ప్రభుత్వాలు పరిపాలన చేసిన మార్గాలు లేదు ఎక్కడ చూసినా రకరకాల స్కీములు దాని వెనుక ఎంత అవినీతి ఉందనేది తోడితే తెలుస్తూ ఉంది చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వానికి మూడవసారి పరిపాలించేటువంటి నైతిక అర్హత కోల్పోయింది నైతిక హక్కు కోల్పోయింది ప్రజలను పరిపాలించి రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించ కోల్పోయింది 
అన్నప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం ఎటువంటి పరిస్థితులు కూడా మళ్ళీ మూడవసారి అధికారం రావద్దు ఇప్పుడే నియంత ఫ్యాసిస్ట్ నియంతృత్వ ధోరణి మిత్రులు పొంగులుగా చెప్పినట్టుగా కనీస గౌరవం లేదు మా మా మంత్రుల్ని ఐల్ టెల్ ఐల్ టెల్ ఐల్ టెల్ ఐల్ టెల్ లాస్ట్ జస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఫ్యూ మినిట్స్ సో అంటే ఆ విధంగా మంత్రు కనీస మనుషులుగా కూడా గౌరవం లేని పరిస్థితి మంత్రులనే ఎమ్మెల్యే టోటల్గా సో ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ పార్టీకి అవకాశం రావద్దు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏ పార్టీకి అధికారం రావాలి అని ఆలోచన చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా సోనియా గాంధీ గారు ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంలో అంటే ఆనాడు ఉన్నటువంటి వాతావరణం అసలు తెలంగాణ కనుక రెండు వేల తొమ్మిదిలో కనుక చేస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం పడిపోయే పడిపోయే పరిస్థితి ఉన్నది అన్నాడు కేవలం ఇరవై రెండు పార్లమెంటు మెంబర్లే అధికంగా ఉన్నారు అన్నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ పోలిచినప్పుడు అంటే ఆ దుస్థితిలో ఆలస్యమైన మాట వాస్తవం కానీ మరి అయినా కూడా అంత రిస్క్ తీసుకొని రాష్ట్రాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రం అరవై సంవత్సరాల కల సహకారం చేసిన తర్వాత కూడా ప్రజలు ఆనాడు ఉద్యమ పార్టీ అనే ఉద్దేశంతో గెలిపేయడం జరిగింది ఈనాడు ఈ పరిపాలన చూసిన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రజానికి అన్ని వర్గాల వాళ్ళు రైతాంగమైనా మహిళలైనా కూలీలైనా కార్మికులైనా కర్షకులైనా ఉద్యోగుల అందరిలో కూడా ఒక ఈనాడు ఉండే పరిస్థితి అందరికి అర్థమైంది కాబట్టి వంద శాతం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు సోనియా గాంధీ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క రుణం తీర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి మా బాధ్యత కూడా ప్రజాప్రజలు మా బాధ్యత కూడా ప్రజలను సంఘటన చేయాలి ప్రజా ప్రతిని సంఘటన చేయాలి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవకాశం రావాల కాంగ్రెస్ పార్టీ కనుక ఈ రోజున ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు పరిపాల అధికారం ఇవ్వకపోతే ఆ దేవుడు కూడా క్షమించడు ప్రజాప్రతినిధినైనా ప్రజలైనా ఎవరినైనా కాబట్టి ఈ పరిస్థితిలో సోనియా గాంధీ గారు రుణం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి అది మా అందరి బాధ్యత కాబట్టి సో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడానికి ఈ రోజున గతంలో గత వారం రోజుల క్రితమే పీసీసీ అధ్యక్షుల వారు మమ్మల్ని కలవడం జరిగింది రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది కాంగ్రెస్ పార్టీ రావాలని ఆహ్వానించడం జరిగింది అట్లాగే ఈ రోజున ఖర్గే గారిని ఏసీసీ ప్రెసిడెంట్ గారు ఖర్గే గారిని రాహుల్ గాంధీ గారిని కలిసిన తర్వాత వంద శాతం మేము నిర్ణయించుకున్నాం కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడానికి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అందుకనే రెండవ తారీఖు రోజున ఖమ్మంలో బహిరంగ సభలో ఖమ్మం జిల్లా నాయకులు పొంగులేడి గారి దగ్గర జరుగుతారు అట్లాగే మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు సంబంధించి బహుశా పద్నాలుగు కానీ పదహారు కానీ ఏఐసీసీ పెద్దల యొక్క డేట్లు తీసుకొని మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో కూడా ఈ యొక్క చేరేటువంటి కార్యక్రమం పదహారు ఆరు పద్నాలుగు నాడు మేము జాయిన్ అయ్యే కార్యక్రమం ఉంటుంది సో వీఆర్ డిక్లేరింగ్ we are decided to join in congress party the very purpose very reason the telangana ers party now the brs party has lost its moral right to rule the state why because high corruption no democracy total cheating lying making people fools they are thinking people are people are wise people are wise definitely when a situation comes they will teach lesson in the coming elections they will teach lesson to ksr and we have decided to join in congress party why because it is the responsibility of the people of the state and also the public representatives we have to give gift to the congress party and madam sonia ji having created the state of telangana under uh, such a circumstances congress is last in both the states if you don't if you don't give gift in the coming elections so 100% uh, people, uh, nobody will excuse it so the reason we have decided and on, say, on 14th or 16th in my minor district me and along with us are our member district leaders for a name now and also there are few more people are coming to join so i decided we'll join on that day and this is, and i appeal in rashtra prajanikaniki ఢిల్లీ ఏఐసిసి ఆఫీస్ నుంచి ఈ వేదిక ద్వారా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా రెండు చేర్లు జోడించి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిందంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వాన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యాన సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వాన వచ్చింది కాబట్టి రుణం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది రుణం తీసుకోకపోతే ఆ దేవుడు కూడా మనందరికీ క్షమించడం చెప్పని మరోసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా థ్యాంక్ వెరీ